അടുത്ത പർപ്പസാണ് മൈക്രോബ്സിനെ കൊണ്ടുള്ള ബയോ കൺട്രോൾ ഏജൻറ്റുകളായി നമുക്ക് മൈക്രോബ്സിനെ യൂസ് ചെയ്യാം ഇത് ബയോ കൺട്രോൾ ബയോ കൺട്രോൾ മീൻസ് പെസ്റ്റ് കൺട്രോൾ കൃഷി ചെയ്യുമ്പോൾ ക്രോപ്പ് പ്ലാൻസ് വിളവെടുക്കാറാവുമ്പോഴോ അല്ലെങ്കിൽ വളർച്ചയുടെ ഘട്ടത്തിലോ നമ്മൾ നേരിടുന്ന പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു പ്രശ്നമാണ് കീടങ്ങളുടെ ആക്രമണം പെസ്റ്റ് അറ്റാക്ക് പലപ്പോഴും കീടങ്ങൾ കൂട്ടമായി വന്നിട്ട് കൃഷി നശിപ്പിക്കുമ്പോൾ അത് ഫാർമർക്ക് വലിയ നഷ്ടമായിട്ട് മാറും പിന്നെ ഒരു പെസ്റ്റുകളുണ്ട് സ്റ്റോറേജ് പെസ്റ്റുകൾ നമ്മൾ ഭക്ഷ്യധാന്യങ്ങളൊക്കെ ഗോഡൗണുകളിലൊക്കെ സൂക്ഷിക്കുമ്പോൾ അവിടെയും പെസ്റ്റുകൾ വരാം അപ്പോൾ പെസ്റ്റുകൾ നിയന്ത്രിക്കുക എന്നുള്ളത് കൃഷിയിലെ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യമാണ് ഇല്ലെങ്കിൽ പലപ്പോഴും കൃഷി വലിയ നഷ്ടത്തിലേക്ക് പോവും പെസ്റ്റുകൾ മിക്കവാറും ഇൻസെക്റ്റുകളാണ് ഫൈല മാർത്രോപ്പോടയിലെ ഇൻസെക്റ്റുകൾ അതുകൊണ്ട് ഇൻസെക്റ്റിനെ കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഇൻസെക്ടിസൈഡ്സ് ആണ് പെസ്റ്റിസൈഡുകൾ മിക്കവാറും ഇൻസെക്ടിസൈഡ്സ് ആയിരിക്കും പണ്ടൊക്കെ ഉപയോ ഉപയോഗിച്ചിരുന്ന ഡി ഡി ടി ബി എച്ച് സി മാലത്തിയോൺ പാരത്തിയോൺ എന്നൊക്കെ പറയുന്ന ഈ പെസ്റ്റിസൈഡുകൾ യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന ഒരുപാട് പ്രോബ്ലങ്ങളുണ്ട് ഒന്ന് ഇത് ഉപയോഗിക്കുന്ന ആൾക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന ആൾക്ക് കർഷകന് ഒരുപാട് ആരോഗ്യ പ്രശ്നങ്ങൾ വരാം പെസ്റ്റിസൈഡ്സ് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് പഴങ്ങളിലൊക്കെ ഇത് അപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ അത് കൺസ്യൂം ചെയ്യുന്ന ആളിലും ഇതിൻ്റെ പ്രോബ്ലങ്ങൾ വരാം മണ്ണിലൊക്കെ വിഷം വന്ന് അടിഞ്ഞു കൂടുമ്പോൾ മണ്ണിലെ ഫോണ എർത്ത് പോകും പോലുള്ള ഫോണകളെയൊക്കെ എഫക്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് മണ്ണിൻ്റെ ഫെർട്ടിലിറ്റി തീരെ ഇല്ലാതാവും മാത്രമല്ല പെസ്റ്റിസൈഡ്സ് ഉണ്ടാക്കുന്ന വേറൊരു പ്രശ്നം ഇത് പെസ്റ്റുകൾ മാത്രമല്ല കൊല്ല മിത്ര പ്രാണികളുണ്ട് ശത്രു പ്രാണികളുണ്ട് മിത്രങ്ങളുണ്ട് ഇപ്പോൾ ഒരു ഫാം യാർഡിൽ ഒരു കൃഷിത്തോട്ടത്തിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ഒരു നമുക്ക് ഒഴിച്ചു കൂടാൻ പറ്റാത്ത ഒരു അസിസ്റ്റൻ്റ് ആണ് ഹണീബി ഹണീബി ഇല്ലെങ്കിൽ പോളിനേഷൻ ഇല്ല പോളിനേഷൻ ഇല്ലെങ്കിൽ ചെടികളും കൃഷിയും ഇല്ല ഹണീബികൾ പോലും ചത്തുപോകും പെസ്റ്റ് പെസ്റ്റിസൈഡ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ഇൻസെക്ടിസൈഡ്സ് വല്ലാതെ യൂസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അങ്ങനെ ഹണീബീസ് നശിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നമുക്ക് കൃഷി മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാനേ പറ്റില്ല അപ്പോൾ ശത്രു കീടങ്ങളെ മാത്രമല്ല കൃഷിക്ക് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന പോളിനേറ്റിംഗ് ഏജൻസിനെ പോലും ഇൻസെക്ടിസൈഡ്സിൻ്റെ ഉപയോഗം ഇല്ലാതാക്കും അതുകൊണ്ട് പെസ്റ്റിസൈഡ്സിനെ ഉപയോഗിച്ചു കൊണ്ടുള്ള പെസ്റ്റ് കൺട്രോൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരുപാട് സൈഡ് എഫക്ട്സ് ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരു പ്രോബ്ലം ആണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഈ പെസ്റ്റുകളെ നിയന്ത്രിക്കുന്നു അതിന് പറയുന്ന പേരാണ് ഐ പി എം ഇൻ്റഗ്രേറ്റഡ് പെസ്റ്റ് മാനേജ്മെൻറ്റ് സംയോജിത കീട നിയന്ത്രണം കീടനശീകരണം എന്നുള്ള വാക്കല ഉപയോഗിക്കുന്നത് പെസ്റ്റ് മാനേജ്മെൻറ്റ്സ് എന്താ കീടങ്ങളെ നൂറ് ശതമാനം ഇല്ലാതാക്കുക എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കൺസെപ്റ്റ് നമ്മൾ ഒഴിവാക്കി നടക്കാത്ത കാര്യമാണ് കാരണം കീടങ്ങളും ഈ ബയോസ്ഫിയറിലെ ഇക്കോ സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ ഭാഗമാണ് കീടങ്ങളുടെ പെസ്റ്റുകളെ മാനേജ് ചെയ്യുക പെസ്റ്റുകളുടെ എണ്ണം ഒരു പ്രത്യേക ലെവലിൽ കൂടാതെ നിയന്ത്രിച്ച് നിർത്തുക അല്ലാതെ അവരെ പൂർണ്ണമായിട്ടും ഇല്ലാതാക്കുന്ന പരിപാടിയല്ല അങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരുപാട് പ്രത്യാഘാതങ്ങൾ ഉണ്ടാവും പെസ്റ്റുകളെ മാനേജ് ചെയ്യുക എങ്ങനെ ഇൻ്റഗ്രേറ്റഡ് ആയിട്ട് സംയോജിതമായിട്ട് കുറച്ച് രാസകീടനാശിനികൾ ഉപയോഗിക്കാം രാസകീടനാശിനികൾ നമുക്ക് പൂർണ്ണമായിട്ടും ഒഴിവാക്കാനൊന്നും പറ്റില്ല അപ്പം രാസകീടനാശിനികളുടെ ഉപയോഗം പരമാവധി കുറയ്ക്കുക അതിന് പകരം ആരെ അളവ് കൂട്ടുക മിത്ര കീടങ്ങളുണ്ട് ഉദാഹരണത്തിന് ലേഡി ബേഡ്സ് എന്ന് പറയുന്നൊരു ബീറ്റിലുണ്ട് ഇത് ഏഫിഡ് എന്ന് പറയുന്ന ചില പ്രാണികൾ മുഞ്ഞ എന്നൊക്കെ പറയും ചാഴി നെല്ലിനെയൊക്കെ അല്ലെങ്കിൽ പല ക്രോപ്പ് പ്ലാന്റുകളെ നശിപ്പിക്കുന്ന ചാഴികൾ ഈ ഏഫിഡുകളെയൊക്കെ നശിപ്പിക്കുന്ന ഒരു ബീറ്റിലാണ് വണ്ട് വിഭാഗത്തിൽപ്പെട്ട ഒരു ബീറ്റിലാണ് ലേഡി ബേഡ് ബീറ്റിൽ അപ്പോൾ ലേഡി ബേഡ് ബീറ്റിലെ നമുക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇൻസെക്ടിസൈഡിനെ പരമാവധി ഒഴിവാക്കിയിട്ട് ഏഫിഡ് പോലുള്ള കീടങ്ങൾ ഒഴിവാക്കാൻ പറ്റും അതേപോലെ തുമ്പികൾ ഡ്രാഗൺ ഫ്ലൈ പല കീടങ്ങളെയും മോസ്കിറ്റോ പോലുള്ള ഒരുപാട് രോഗങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്ന വെക്ടേഴ്സിനെയൊക്കെ തിന്ന് നശിപ്പിക്കുന്ന പറക്കുന്ന പ്രാണികളാണ് തുമ്പികൾ ഡ്രാഗൺ ഫ്ലൈ അപ്പോൾ ഡ്രാഗൺ ഫ്ലൈയുടെയും ലേഡി ബേഡ് ബീറ്റിലിൻ്റെയൊക്കെ സഹായത്തോടു കൂടി നമുക്ക് ഒരുപാട് കീടങ്ങളുടെ
മൈക്രോബ്സിനെ യൂസ് ചെയ്യാം ഇപ്പം ഇൻ്റഗ്രേറ്റഡ് ബെസ്റ്റ് മാനേജ്മെൻറ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇൻസെക്ടിസൈഡ്സിൻ്റെ അളവ് കുറയ്ക്കുക ഒപ്പം തന്നെ എതിർ പ്രാണികളെ യൂസ് ചെയ്യുക എതിർ പ്രാണികൾ യൂസ് ചെയ്യുക പെസ്റ്റിൻ്റെ എതിരാണ് ആൻറ്റി പെസ്റ്റ് ഇപ്പോൾ ഏഫിഡ് ഒരു പെസ്റ്റ് ആണെങ്കിൽ ലേഡി ബേഡ് ആൻറ്റി പെസ്റ്റാണ് എതിർ പ്രാണികളെ യൂസ് ചെയ്യുക ഒപ്പം തന്നെ സൂക്ഷ്മജീവികളെ മൈക്രോബ്സിനെ യൂസ് ചെയ്തുകൊണ്ടും കീടനിയന്ത്രണം പോസിബിളാണ് ഇങ്ങനെ മൂന്ന് രീതികൾ സംയോജിപ്പിച്ച് ചെയ്യുന്നതാണ് ഇൻ്റഗ്രേറ്റഡ് പെസ്റ്റ് മാനേജ്മെൻറ്റ്സ് നമ്മളിവിടെ പറയുന്നത് മൈക്രോബ്സിനെ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടുള്ള കാര്യമാണ് ഇപ്പം ഇത് രണ്ടും ഓർമ്മിക്കുക ഡ്രാഗൺ ഫ്ലൈ കാൻ ഡിസ്ട്രോയ് ആൻഡ് അവോയ്ഡ് മോസ്കിറ്റോ പോപ്പുലേഷൻ ലേഡി ബേഡ് ബീറ്റിൽ ഡിസ്ട്രോയ് ദ ഏഫിഡ് പോപ്പുലേഷൻ ഏഫിഡ്സ് ആർ മേജർ പെസ്റ്റ്സ് ഒരു ബാക്ടീരിയയാണ് ബാസിലസ് തുറിഞ്ചിയൻസിസ് നിങ്ങൾ ബയോടെക്നോളജിയിലൊക്കെ കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും ബാസിലസ് തുറിഞ്ചിയൻസിസ് ജർമ്മനിയിലെ ഒരു പ്രദേശമായിരുന്നു തുറിഞ്ചിയ അവിടെയുള്ള കർഷകർ വളരെ മുമ്പേ തന്നെ ബാസിലസ് തുറിഞ്ചിയൻസിസ് ബാക്ടീരിയയുടെ ഒരു ഉപയോഗം കണ്ടെത്തിയിരുന്നു എന്താ ചില ലാർവകൾ ചില കീടങ്ങളുടെ ലാർവകൾ വലുതാവുമ്പോഴത്തേക്ക് അവർ കീട കൃഷിയിടങ്ങളിലെ ചെടികളുടെ ഇലകൾ മുഴുവൻ തിന്ന് നശിപ്പിച്ച് കളയും കാരണം ലാർവകൾ വൊറേഷ്യസ് ഫീഡേഴ്സാണ് മുട്ട പിരിഞ്ഞുണ്ടാകുന്ന ലാർവ ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂറും ഭക്ഷണം കഴിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കും നിങ്ങൾക്കറിയാലോ ഒരു മൾബറി ചെടിയുടെ അല്ലെ ഒരു മൂന്നോ നാലോ അഞ്ചോ സിൽക്ക് പോവും ലാർവ ഉണ്ടെങ്കിൽ രണ്ട് ദിവസം കൊണ്ട് ആ മൾബറി ചെടി മുഴുവൻ അവർ വെളുപ്പിച്ചു തരും കാരണം വൊറേഷ്യസ് ആയിട്ട് ഫീഡ് ചെയ്താലേ ലാർവക്ക് അടുത്ത പ്യൂപ്പൽ സ്റ്റേജിലേക്ക് പോകാൻ പറ്റും കാരണം പ്യൂപ്പൽ സ്റ്റേജിൽ കുറേ കാലത്തേക്ക് ഫുഡൊന്നുമില്ല അപ്പോൾ ഒരുപാട് പെസ്റ്റ് ലാർവകളെ നശിപ്പിക്കാൻ ബാസിലസ് തുറിഞ്ചിയൻസിന് കഴിവുണ്ട് എന്ന് അവർ മനസ്സിലാക്കി എന്താ അവർ ചെയ്തിരുന്നത് ബാസിലസ് തുറിഞ്ചിയൻസിസ് ബാക്ടീരിയയുടെ ബാക്ടീരിയയെ കലക്ട് ചെയ്ത ലായനികൾ കൃഷിത്തോട്ടങ്ങളിൽ സ്പ്രേ ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി അപ്പോൾ ചെടികളുടെ ഇലയിലും തണ്ടിലൊക്കെ ബാസിലസ് തുറിഞ്ചിയൻസിസ് ബാക്ടീരിയയുടെ സ്പോറുകൾ പറ്റിപ്പിടിച്ചു ഇതിൻ്റെ മേലെ ലാർവകൾ അറ്റാക്ക് ചെയ്യാൻ വന്നപ്പോൾ ഈ ഇലകൾ അറ്റാക്ക് ചെയ്യാൻ വന്നപ്പോൾ തിന്ന ഇലകളുടെ കൂടെ ബാസിലസ് തുറിഞ്ചിയൻസിസ് സ്പോറുകളും ഇൻസെക്റ്റ് ലാർവകളുടെ ഉള്ളിലേക്ക് പോയി ബാസിലസ് തുറിഞ്ചിയൻസിസ് ലാർവകളുടെ സോറി ബാക്ടീരിയകളുടെ ണ്ടാവുന്ന ക്രിസ്റ്റൽ പ്രോട്ടീൻ ക്രൈ ജീൻ എന്ന് പറയുന്ന ജീൻ ഉണ്ടാക്കുന്ന ക്രിസ്റ്റൽ പ്രോട്ടീൻ ഇൻസെക്ട് ലാർവകളുടെ ഗട്ട് ഇൻസെക്ട് ലാർവകളെ കാറ്റർപ്പില്ല എന്നാണ് വിളിക്കുക ഗട്ട് ഡാമേജ് ചെയ്തിട്ട് അതിനെ കൊന്നുകളി അങ്ങനെ ലാർവകൾ കൊന്നു കഴിഞ്ഞാൽ പ്യൂപ്പ ഇല്ല അഡൽറ്റ് ഇല്ല അടുത്ത ജനറേഷൻ തന്നെ സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ബാസിലസ് തുറിഞ്ചി എൻസിസ് ബാക്ടീരിയ ഉണ്ടാക്കുന്ന ചില ടോക്സിൻ പ്രോട്ടീനുകൾക്ക് ലാർവകളെ നശിപ്പിച്ച് കൊല്ലാനുള്ള കഴിവുണ്ട് എന്ന് അവർ നേരത്തെ മനസ്സിലാക്കിയിരുന്നു അതുകൊണ്ടാണ് അവർ ബാസിലസ് തുറിഞ്ചിയൻസി സ്പോറുകൾ ലാർവകൾ വരുന്ന ഇലകളിൽ അപ്ലൈ ചെയ്തത് പക്ഷെ അങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോൾ ഉള്ള ഒരു പ്രോബ്ലം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇത് മണ്ണിലും മറ്റ് ഭാഗങ്ങളിലൊക്കെ വീണിട്ട് ഒരുപാട് വേസ്റ്റ് ആവും അപ്പം നമുക്കിപ്പോൾ വേറൊരു ടെക്നോളജി ഉണ്ട് റീകോമ്പിനൻ ടെക്നോളജി ജീൻ ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുക റീകോമ്പിനൻ്റ് പ്ലാൻ്റ് എന്ന് പറയും അല്ലെ ട്രാൻസ്ജീനിക് പ്ലാൻസ് അതായത് ബാക്ടീരിയയിൽ നിന്ന് പ്രോകാരിയോട്ടിൽ നിന്ന് ജീൻസ് യൂക്കാരിയോട്ടിലേക്കും തിരിച്ചൊക്കെ മാറ്റി വെക്കാൻ പറ്റും അങ്ങനെ ജീൻ മാറ്റി വെച്ച പ്ലാന്റിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ട്രാൻസ്ജീനിക് പ്ലാന്റ്സ് അങ്ങനത്തെ പ്രോസസ്സാണ് റീകോമ്പിനൻ ടെക്നോളജി എന്ത് ചെയ്തു ബാസിലസ് തുറിഞ്ചിയൻസിസ് എന്ന് പറയുന്ന ബാക്ടീരിയയിൽ നിന്ന് ക്രിസ്റ്റൽ പ്രോട്ടീൻ ഉണ്ടാക്കുന്ന ജീൻ അതിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ക്രൈ ജീൻ ചില ചെടികളുടെ ജീനോമിലേക്ക് ഇൻസേർട്ട് ചെയ്തു അങ്ങനെ ചെടികളുടെ ജീനോമിലേക്ക് ഇൻസേർട്ട് ചെയ്തപ്പോൾ ആ ചെടികളിൽ തന്നെ ഈ ടോക്സിൻ ഉണ്ടാവാൻ തുടങ്ങി അപ്പോൾ ആ ചെടികൾ നശിപ്പിക്കാൻ വരുന്ന ലാർവകൾ അല്ലെങ്കിൽ ആ ചെടികളുടെ ഇലകളൊക്കെ തിന്നാൻ വരുന്ന ലാർവകളുടെ ബോഡിയിലേക്ക് ഈ ടോക്സിനും എത്തപ്പെട്ടിട്ട് അവർ നശിക്കാൻ തുടങ്ങി അപ്പോൾ നമ്മൾ പ്രത്യേകിച്ച് ബാക്ടീരിയ അപ്ലൈ ചെയ്യേണ്ട ആ ബാക്ടീരിയയുടെ ടോക്സിൻ ഉണ്ടാക്കുന്ന ജീനുകൾ ക്രോപ്പ് പ്ലാന്റുകളിലേക്ക് റീകോമ്പിനൻ പ്രോസസ്സ് വഴി ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാക്കിയ ട്രാൻസ്ജീനിക് വിളകൾ ട്രാൻസ്ജീനിക് ക്രോപ്പുകൾക്ക് പെസ്റ്റ് റെസിസ്റ്റൻ്റ് കപ്പാസിറ്റി കിട്ടി അങ്ങനെ വന്നപ്പോൾ നമ്മൾ ആരെയാണ് യൂസ് ചെയ്ത
തുറിഞ്ചിയൻസിസ് അപ്പോൾ ബാസിലസ് തുറിഞ്ചിയൻസിസ് എന്ന് പറയുന്ന മൈക്രോബ്സിനെ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് എഫക്റ്റീവായിട്ട് പെസ്റ്റ് കൺട്രോൾ കപ്പാസിറ്റിയുള്ള ചെടികളെ തന്നെ നമ്മൾ ഡെവലപ്പ് ചെയ്തു അങ്ങനെ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാൻ നമ്മൾ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തത് റീകോമ്പിനൻ്റെ പ്രോസസ്സാണ് ഈ ബാക്ടീരിയയിലെ ക്രൈജീൻ അല്ലെങ്കിൽ ടോക്സിൻ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ക്രൈജീൻ കട്ട് ആൻഡ് പേസ്റ്റ് റീകോമ്പിനൻ്റെ പ്രോസസ്സ് വഴി ക്രോപ്പ് പ്ലാന്റുകളിലെ ജീനോമിലേക്ക് ഇൻസേർട്ട് ചെയ്തപ്പോൾ ആ ക്രോപ്പ് പ്ലാന്റുകളിൽ തന്നെ ഈ ടോക്സിൻ ഉണ്ടാവാൻ തുടങ്ങി അത്തരം പ്ലാന്റുകൾ നമ്മുടെ ട്രാൻസ്ജീനിക് പ്ലാന്റ്സ് എന്ന് വിളിക്കും അങ്ങനത്തെ രണ്ട് ട്രാൻസ്ജീനിക് ക്രോപ്പ് പ്ലാന്റുകളാണ് ബി ടി കോട്ടണും ബി ടി പ്രിഞ്ചാണ് പോർമിക്ക ബാസില സുറിഞ്ചിയൻസിസ് എന്ന് പറയുന്ന ബാക്ടീരിയയിലെ ജീനുകളെ നമ്മൾ ക്രോപ്പ് പ്ലാന്റുകളിലേക്ക് ഇൻസേർട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന ട്രാൻസ്ജീനിക് പ്ലാന്റുകൾക്ക് ബെസ്റ്റ് റെസിസ്റ്റൻറ്റ് കപ്പാസിറ്റി അവൈലബിളായി അപ്പം നമ്മളിവിടെ യൂസ് ചെയ്തത് ഒരു ബാക്ടീരിയ നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു ബാക്ടീരിയയെ പറ്റിയാണ് പറഞ്ഞത് മൈക്രോബിൽ ഇപ്പോൾ പെസ്റ്റ് കൺട്രോളിന് യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ബാക്ടീരിയയെ പറ്റിയാണ് പറഞ്ഞത് ബാസിലസ് തുറിഞ്ചിയൻസിസ് ഇനിയൊരു ഫംഗസിനെ പറ്റി ട്രൈക്കോഡർമ എന്ന് പറയുന്ന ഫംഗൽ ജീനസ് ട്രൈക്കോഡർമ എന്ന് പറയുന്ന ഫംഗൽ ജീനസിലെ പല മെമ്പേഴ്സിനെയും പല ചെടികളുടെയും വേരുകളിൽ റൂട്ട് ഇക്കോസിസ്റ്റങ്ങളിൽ കാണാം ഈ ട്രൈക്കോഡർമ എന്ന് പറയുന്ന ഫംഗസ് ആ പ്ലാൻ റൂട്ടിൽ ഉള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെ പല ചെടികളുടെയും റൂട്ടുകൾക്ക് റൂട്ട് പാത്തജൻസിനെ അല്ലെങ്കിൽ റൂട്ട് പാരസൈറ്റുകളെ ചെറുക്കാനുള്ള കഴിവ് കിട്ടി അപ്പോൾ മണ്ണിലൂടെ വന്നിട്ട് ചെടികളുടെ വേരുകളെയൊക്കെ നശിപ്പിച്ചിട്ട് പ്ലാന്റ്സിനെ ഡാമേജ് ചെയ്യുന്ന ഒരുപാട് റൂട്ട് പാരസൈറ്റുകളുണ്ട് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റില്ല മറ്റതിനേക്കാൾ വിഷമാണ് ഇതിൻ്റെ അറ്റാക്ക് ചെറുക്കാൻ ഇപ്പോൾ ഒരു പ്രാണിയെയോ ഒരു ഏഫിഡിനെയോ ഒക്കെ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും ഇത് ചെടി ഉണങ്ങിയാൽ മാത്രമേ നമ്മൾ അറിയൂ ഇങ്ങനെ ഒരു അറ്റാക്ക് നടന്നത് അപ്പോൾ ഒരുപാട് റൂട്ട് പാരസൈറ്റുകളുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ റൂട്ട് പാത്തജൻസ് ഉണ്ട് ഈ റൂട്ട് പാരസൈറ്റുകളെ എഫക്റ്റീവായിട്ട് പ്രിവെൻറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും പല ചെടികളുടെ റൂട്ടിനും ആരെ പ്രൊട്ടക്ഷൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ ട്രൈക്കോഡർമ അപ്പോൾ ട്രൈക്കോഡർമ എന്ന് പറയുന്ന ഫംഗസിനെ പലപ്പോഴും അസോസിയേഷനായിട്ട് പല ചെടികളുടെയും ക്രോപ്പ് പ്ലാന്റ്സിൻ്റെയും വേരുകളിൽ കാണാം അത്തരം ചെടികളുടെ വേരുകളിൽ ഈ റൂട്ട് പാരസൈറ്റുകളുടെ അല്ലെങ്കിൽ റൂട്ട് പാത്തജൻസിൻ്റെ പ്രോബ്ലം ഒഴിവായി കിട്ടിയതായിട്ട് കണ്ടു അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ ഒരു ഫംഗസിനെയാണ് അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത് ഇനി ഒരു വൈറസിനെ പറ്റി ഒരു ഗ്രൂപ്പ് വൈറസാണ് ബാക്ലോ വൈറസ് ബാക് വൈറസുകളെ ഗ്രൂപ്പായിട്ട് അഡിനോ വൈറസ് ട്രോ വൈറസ് അങ്ങനെ ഉള്ള ഒരു ഗ്രൂപ്പാണ് ബാക്ലോ വൈറസ് അതിലൊരു മെമ്പറാണ് ന്യൂക്ലിയോ പോളിഹെഡ്രോ വൈറസ് ഇതെന്താ ചെയ്യാ ഇത് ശത്രുക്കളുടെ ശത്രുവാണ് കൃഷികൾ നശിപ്പിക്കാൻ വരുന്ന ഒരുപാട് പെസ്റ്റുകളുണ്ട് ഒരുപാട് പ്രാണികൾ എ ഫിഡ് പോലുള്ള ഇത്തരം പ്രാണികളിൽ ഗുരുതരമാ പ്രാണികളെ ഇൻഫെക്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് അത്തരം പെസ്റ്റുകളെ ഇൻഫെക്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് അവരിൽ രോഗം ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് അവരെ കില്ല് ചെയ്യുന്നവരാണ് ബാക്കുലോ വൈറസ് അപ്പോൾ ക്രോപ്പ് ഫീൽഡുകളിൽ ക്രോപ്പിനെ നശിപ്പിക്കുന്ന പെസ്റ്റുകളെ ഇൻഫെക്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് അവരിൽ ഗുരുതര രോഗം ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് അതിനെ പൂർണ്ണമായും ഡിസ്ട്രോയ് ചെയ്യുന്ന ബാക്കുലോ വൈറസുകൾ ഒരു ബയോ കൺട്രോൾ ഏജൻ്റാണ് ഈ ബാക്കുലോ വൈറസുകളുടെ പ്രത്യേകത ഇത് നാരോ സ്പെക്ട്രാണ് നാരോ സ്പെക്ട്ര ആയിരിക്കണം ഇത്തരം വൈറസുകൾ ഇല്ലേ വലിയ പ്രശ്നമാവും ചില പ്രത്യേക സ്പീഷീസുകളെ മാത്രമേ ഇത് അറ്റാക്ക് ചെയ്യൂ എല്ലാ ഇൻസെക്റ്റുകളെയും അറ്റാക്ക് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഈ ബാക്കുലോ വൈറസ് പോയിട്ട് ഹണി ബി ഒക്കെ നശിപ്പിക്കാൻ തുടങ്ങും അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ വെളുക്കാൻ തേച്ചത് പാണ്ടായി എന്നുള്ള അവസ്ഥയാവും എല്ലാം നശിച്ചു പോകും അപ്പോൾ ഇത്തരം വൈറസുകൾ ഇത്തരം പെസ്റ്റിന് അറ്റാക്ക് ചെയ്യുന്ന വൈറസുകൾ നാരോ സ്പെക്ട്രം ആക്ഷൻ ആയിരിക്കണം അതായത് ചില പ്രത്യേക ഗ്രൂപ്പുകളെ മാത്രമേ അറ്റാക്ക് ചെയ്യാൻ പാടുള്ളൂ ഇല്ലെങ്കിൽ എല്ലാത്തിനെയും നശിപ്പിച്ചിട്ട് മൊത്തം അവതാളത്തിലാവും അപ്പോൾ പല ക്രോപ്പ് പെസ്റ്റുകളെയും രോഗം ഉണ്ടാക്കി കൊല്ലുന്ന വൈറസുകളാണ് ബാക്കുലോ വൈറസ് ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട മെമ്പറാണ് ന്യൂക്ലിയോ പോളിഹെഡ്രോ വൈറസ് അപ്പോൾ നമ്മൾ പെസ്റ്റ് കൺട്രോളിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഇപ്പോൾ മൂന്ന് മൈക്രോബ്സിനെ പറ്റി പറഞ്ഞു ഒന്ന് ബാസിലസ് തുറിഞ്ചിയൻസിസ് എന്ന് പറയുന്ന ബാക്ടീരിയ ട്രൈക്കോഡർമ എന്ന് പറയുന്ന ഫംഗസ് പിന്നെ ബാക്കുലോ വൈറസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വൈറസ് ഇങ്ങനെ മൈക്രോബ്സിനെയും കൂടെ യൂസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ആൻറ്റി പെസ്റ്റുകളുടെ കൂടെ ആൻറ്റി പ
യൂറിയ പൊട്ടാഷ് അമോണിയം ഫോസ്ഫേറ്റ് എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് കൃഷി തുടങ്ങിയതോടു കൂടിയാണ് വളങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കാൻ വളങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കേണ്ട ആവശ്യം വന്നത് ഒരേ സ്ഥലത്ത് തന്നെ ആവർത്തിച്ച് ആവർത്തിച്ച് വിള ഇറക്കുന്നതിനാണ് കൃഷി എന്ന് പറയാം ഒരേ സ്ഥലത്ത് തന്നെ ആവർത്തിച്ച് ആവർത്തിച്ച് വിള ഇറക്കുമ്പോൾ മണ്ണിലെ സൂക്ഷ്മ മൂലകങ്ങൾ കുറഞ്ഞ് 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 വരും അപ്പം നമ്മളത് വീണ്ടും ചേർക്കേണ്ടി വരും അങ്ങനെ ചേർക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ നൈട്രജൻ്റെ സോഴ്സായിട്ടും ഫോസസും പൊട്ടാസ്യം എൻ പി കെ ഒക്കെ സോഴ്സായിട്ട് ഒരുപാട് രാസ വളങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുന്നു രാസവളങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന സൈഡ് എഫക്റ്റ് എന്താന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒന്ന് മണ്ണിൻ്റെ രാസഘടന വല്ലാതെ മാറും ചിലപ്പോൾ മണ്ണ് വല്ലാതെ ആൽക്കലൈനാവും അല്ലെങ്കിൽ വല്ലാതെ അസിഡിക്കാവും പി എച്ചിൽ വേരിയേഷൻ വരും അത് ചെടികളുടെ ഗ്രോത്തിനെ എഫക്റ്റ് ചെയ്യും മറ്റൊന്ന് വളങ്ങൾ വല്ലാതെ യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ മണ്ണിൽ ചൂട് കൂടും ചൂട് കൂടുമ്പോൾ സോയിൽ ഫോണ അർത്ത് പോകും പോലുള്ള സോയിൽ ഫോണുകൾ ഇല്ലാതാവും അങ്ങനെ സോയിൽ ഫോണുകൾ ഇല്ലാതാവുമ്പോൾ മണ്ണിൻ്റെ നാച്ചുറൽ ന്യൂട്രിയൻ റീസൈക്ലിംഗ് കപ്പാസിറ്റി കുറയും മണ്ണിൻ്റെയൊക്കെ കൃഷിയെ വല്ലാതെ സഹായിക്കുന്നുണ്ട് മാത്രമല്ല മണ്ണിനെ കട്ടി കൂടാൻ തുടങ്ങും മണ്ണിൽ പോറുകൾ ഇല്ലാതാവും പൊറേഷൻ കുറയും പോറുകൾ ഇല്ലാതാവുമ്പോൾ റൂട്ടുകൾ പ്രോപ്പറായിട്ട് ഗ്രോ ചെയ്യുന്നത് തടസ്സപ്പെടും മൈക്രോ പോറുകളൊക്കെ കുറയും പിന്നെ പോറുകൾ കുറഞ്ഞ പൊറോസിറ്റി കുറഞ്ഞ മണ്ണിന് വാട്ടർ ഹോൾഡിംഗ് കപ്പാസിറ്റി ഒക്കെ കുറയും അപ്പോൾ നന്നായിട്ട് മഴയൊക്കെ പെയ്താൽ ആ ആ വെള്ളത്തെ പിടിച്ചു നിർത്താൻ മണ്ണിന് പറ്റില്ല വെള്ളം പൂർണ്ണമായിട്ട് ഒഴുകിപ്പോവും അങ്ങനെ ഒഴുകിപ്പോകുമ്പോൾ രണ്ട് കാര്യം സംഭവിക്കും ഒന്ന് മണ്ണിൽ വെള്ളം പിടിച്ചു നിർത്താൻ പറ്റില്ല മറ്റൊന്ന് മണ്ണിലെ സൂക്ഷ്മ മൂലകങ്ങളൊക്കെ ലീച്ച് ചെയ്ത് പോവും അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരുപാട് പ്രോബ്ലങ്ങൾ കൃഷിയിടങ്ങളിൽ ഈ രാസ വളങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ സംഭവിക്കാറുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് ഒരിക്കലും രാസവളം ഉപയോഗിച്ച മണ്ണിൽ വീണ്ടും രാസവളം ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ കൂടിയ അളവിൽ ഉപയോഗിക്കേണ്ടി വരുന്നത് കാരണം മണ്ണിൻ്റെ സ്വാഭാവികമായ ന്യൂട്രിയൻ്റെ എബിലിറ്റി കുറയും മണ്ണിൽ സ്വാഭാവികമായിട്ട് ന്യൂട്രിയൻ്റെ എബിലിറ്റി ഉണ്ടാക്കുന്ന മറ്റ് ജീവജാലങ്ങളൊക്കെ ഫംഗസും മറ്റ് മൈക്രോ ഓർഗാനിസങ്ങളും മാനലിറ്റ്സ് ഒക്കെ ഇല്ലാതാവുമ്പോൾ പിന്നെ പൂർണ്ണമായിട്ട് നമ്മൾ വളങ്ങളെ തന്നെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യേണ്ടി വരും അപ്പോൾ ഇത് ഒഴിവാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ചില മൈക്രോബുകളെ നമുക്ക് മണ്ണിൻ്റെ ന്യൂട്രിയൻ്റെ എബിലിറ്റി കൂട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യാം അതിന് ഫെമിലിയറായൊരു എക്സാമ്പിളാണ് നൈട്രജൻ ഫിക്സിംഗ് ബാക്ടീരിയകൾ നൈട്രജൻ ഫിക്സിംഗ് ബാക്ടീരിയകൾ രണ്ട് ടൈപ്പ് ഉണ്ട് ചിലത് വേരുകളിൽ പ്രത്യേകിച്ച് ലഘുമിനസ് പ്ലാന്റ്സിൻ്റെ പയർവർഗ ചെടികളുടെ വേരുകളിൽ അസോസിയേഷനായിട്ട് വളരുന്നവരാണ് അങ്ങനെ അവർ വളരുമ്പോൾ അവ ആ വേരുകളിൽ നോഡ്യൂൾസ് ഉണ്ടാവും റൂട്ട് നോഡ്യൂൾസ് അങ്ങനെ അസോസിയേഷനായിട്ട് വളരുന്ന ഒരു നൈട്രജൻ ഫിക്സിംഗ് ബാക്ടീരിയ ആണ് റൈസോബിയം അതേപോലെ മണ്ണിൽ ഫ്രീ ലിവിംഗ് ആയിട്ട് കാണുന്ന അസറ്റോ ബാക്ടർ അസോസ്പൈറില്ല എന്നൊക്കെ പറയും അപ്പോൾ നൈട്രജൻ ഫിക്സിംഗ് ബാക്ടീരിയകൾ അസറ്റോ ബാക്ടറിനെ പോലെ ഫ്രീ ലിവിംഗ് സ്പോറുകൾ ഉണ്ട് മണ്ണിൽ അതുപോലെ വേരുകൾ അസോസിയേഷൻ ആയിട്ട് കാണുന്ന റൈസോബിയങ്ങളുണ്ട് ചെടികളുടെ വളർച്ചയ്ക്ക് വളരെ എസെൻഷ്യൽ ആണ് മെരിസ്റ്റമിക് ഗ്രോത്തിന് എസെൻഷ്യൽ ആയൊരു എലമെൻ്റ് ആണ് നൈട്രജൻ അറ്റ്മോസ്ഫിയർ ഇഷ്ടം പോലെ നൈട്രജൻ ഉണ്ട് പക്ഷെ ആ നൈട്രജൻ അബ്സോർബ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ നൈട്രേറ്റ് ഫോമിൽ മണ്ണിലേക്ക് കോമ്പൗണ്ട് ഫോമിലേക്ക് മാറ്റണം ഈ നൈട്രജൻ ഫിക്സേഷൻ ചെയ്യാൻ ബാക്ടീരിയകൾക്ക് പറ്റും അത് ഒന്ന് റൈസോബി ആണ് മറ്റൊന്ന് അസറ്റോ ബാക്ടർ ആണ് അപ്പോൾ അസറ്റോ ബാക്ടർ മണ്ണിൽ ഇഷ്ടംപോലെ ഉണ്ടെങ്കിൽ മണ്ണിൽ നൈട്രജൻ്റെ കണ്ടൻറ്റ് കൂടും അതേപോലെ റൈസോബിയം അസോസിയേഷനായിട്ട് വളരുന്ന മണ്ണിൽ പിന്നെ നൈട്രജൻ കണ്ടൻറ്റ് കൂടും അതുകൊണ്ടാണ് പയർവിളകൾ കൃഷി ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ കുറച്ച് കാലത്തേക്ക് മണ്ണിലെ നൈട്രജൻ കണ്ടൻറ്റ് കൂടി നിൽക്കും കാരണം പയർവർഗ ചെടികൾ വളരുമ്പോൾ അതിൽ അസോസിയേഷനായിട്ട് റൈസോബിയത്തിൻ്റെ കൾച്ചർ ഉണ്ടാവും പിന്നെ റൈസോബിയം നന്നായിട്ട് നോഡ്യൂൾസ് ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ മണ്ണിൽ നൈട്രജൻ കണ്ടൻറ്റ് കൂടും അതുകൊണ്ടാണ് പലപ്പോഴും ഇടവേളകളായിട്ട് പയർ കൃഷി ചെയ്യുന്നത് അതിൽ പയർ കൃഷിയേക്കാൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് മണ്ണിൻ്റെ ന്യൂട്രിയൻ നൈട്രജൻ കപ്പാസിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ നൈട്രജൻ എമൗണ്ട് മണ്ണിൽ കൂട്ടിയെടുക്കലാണ് അപ്പോൾ നൈട്രജൻ വളങ്ങൾ നമുക്ക് ഒഴിവാക്കാം അപ്പോൾ റൈസോബിയം അസറ്റോ ബാക്ടർ പോലുള്ള നൈട്രജൻ ഫിക്സിംഗ് ബാക്ടീരിയകൾ മണ്ണിലെ പിന്നെ ന്യൂട്രിയൻസ് എബിലിറ്റി
നെൽകൃഷിയൊക്കെ ചെയ്യണമെങ്കിൽ വെള്ളം കെട്ടി നിൽക്കുന്ന പാഡി ഫീൽഡ്സ് അപ്പോൾ ഈ പാഡി ഫീൽഡുകളിൽ നോസ്റ്റോക്കും അനബീനും ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിൽ ഇഷ്ടംപോലെ നൈട്രജൻ അവൈലബിൾ ആയിരിക്കും കാരണം നോസ്റ്റോക്കിനും അനബീനക്കും നൈട്രജനെ വെള്ളത്തിലേക്ക് ഫിക്സ് ചെയ്ത് നൈട്രേറ്റ് ആക്കി മാറ്റാനുള്ള കഴിവുണ്ട് അപ്പോൾ പയർ മണ്ണിൽ കൃഷി ചെയ്താൽ മണ്ണിൽ നൈട്രജൻ്റെ അളവ് കൂടും അതുപോലെ നെൽപ്പാടങ്ങളിലൊക്കെ നോസ്റ്റോ കനബീന പോലുള്ള സൈനോ ബാക്ടീരിയകൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ നൈട്രജൻ വളങ്ങളുടെ ആവശ്യമില്ല കാരണം ആ ചെടികൾ വളരുന്ന വാട്ടർ ബോഡിയിൽ തന്നെ സോയിലും വാട്ടറിലും നൈട്രജൻ കണ്ടൻറ്റ് നന്നായിട്ട് കൂടും അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ മൈക്രോബ്സ് ആണ് റൈസോബിയം അസറ്റോ ബാക്ടർ ഫിക്സ് നൈട്രജൻ ടു സോയിൽ നോസ്റ്റോ കനബീന ലൈക്ക് സൈനോ ബാക്ടീരിയ ഫിക്സ് നൈട്രജൻ ടു വാട്ടർ ബോഡീസ് ലൈക്ക് പാഡിഫീൽഡ് ഇനി പല ചെടികളുടെയും വേരുകളിൽ കോളനി കോളനിയായിട്ട് അസിംബയോട്ടിക് അസോസിയേഷൻ ആയിട്ട് കാണുന്ന ഫംഗൽ കോളനികളെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് മൈക്കോറൈസ ഈ മൈക്കോറൈസകളിൽ കാണുന്ന പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ഫംഗൽ ജീനസ് ആണ് ഗ്ലോമസ് പല ചെടികളും ഇത്തരം അസോസിയേഷനുകളെ നന്നായിട്ട് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യും അവിടെ എന്താ ഗുണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മൈക്കോറൈസകളിൽ കാണുന്ന പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ഫംഗൽ ജീനസ് ആണ് ഗ്ലോമസ് ഗ്ലോമസ് വേരുകൾക്ക് ചുറ്റും മൈക്കോറൈസ സ്ട്രക്ചർ ആയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഫോസ്ഫറസിൻ്റെ അബ്സോർഷൻ വളരെ ഈസി ആയിട്ട് നടക്കും മണ്ണിൽ നിന്ന് ഫോസ്ഫറസിനെ നന്നായിട്ട് അബ്സോർബ് ചെയ്തിട്ട് റൂട്ടുകൾക്ക് കൈമാറാനുള്ള ഒരു കഴിവ് ഗ്ലോമസ് എന്ന് പറയുന്ന ഫംഗസിനുണ്ട് അപ്പോൾ നൈട്രജൻ പോലെ തന്നെ ചെടികൾക്ക് എസെൻഷ്യൽ ആയ മറ്റൊരു എലമെൻ്റ് ആണ് ഫോസ്ഫറസ് അപ്പോൾ മണ്ണിൽ ഫോസ്ഫറസിൻ്റെ അളവ് ഉണ്ടെങ്കിലും പലപ്പോഴും അതിനെ അബ്സോർബ് ചെയ്യാനുള്ള ബുദ്ധിമുട്ടാണ് അപ്പോൾ ഫോസ്ഫറസിനെ ഫോസ്ഫേറ്റ് ഫോമിൽ അബ്സോർബ് ചെയ്തിട്ട് ചെടികളുടെ വേരുകൾക്ക് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യാൻ ഈ ഗ്ലോമസ് എന്ന് പറയുന്ന ഫംഗസിന് പറ്റും ഈ ഗ്ലോമസിനെ പലപ്പോഴും കാണാം ചെടികളുടെ റൂട്ടുകളിലെ ഫംഗൽ കോളനികളിൽ അത്തരം ഫംഗൽ കോളനികൾക്ക് വിളിക്കുന്ന പേരാണ് മൈക്കോറൈസ അപ്പോൾ നമ്മളിവിടെ പറഞ്ഞത് നൈട്രജൻ മണ്ണിൽ നൈട്രജൻ കണ്ടൻറ്റ് കൂട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നൈട്രജൻ ഫിക്സിങ് ബാക്ടീരിയകൾ നോ പിന്നെ അസറ്റോ ബാക്ടർ അസോസ്പൈറിലും ഒക്കെ ഫ്രീ ലിവിംഗ് ആണ് അതുപോലെ പയർ ചെടികളുടെ വേരുകളിലെ നോഡ്യൂളുകൾ കാണുന്ന റൈസോബിയം പോലുള്ളവ ഫിക്സ് നൈട്രജൻ ആസ് നൈട്രേറ്റ് ഇൻ ടു സോയിൽ അതുപോലെ സൈനോ ബാക്ടീരിയ ലൈക്ക് നോസ്റ്റോ കനബീന ഓസിലറ്റോറിയ എക്സെട്ര ഫിക്സ് നൈട്രജൻ ആസ് നൈട്രേറ്റ്സ് ടു വാട്ടർ ബോഡീസ് എസ്പെഷ്യലി പാഡിഫീൽഡ്സ് ദാറ്റ് ഇൻക്രീസ് ദ ഫെർട്ടിലിറ്റി ഓഫ് പാഡിഫീൽഡ്സ് അനദർ തിങ് ഈസ് ദ ഫംഗൽ അസോസിയേഷൻ ലൈക്ക് മൈക്കോറൈസ ആർ യൂഷ്വലി റിച്ച് ഇൻ ഫംഗൽ ജീനസ് ഗ്ലോമസ് ദ ഗ്ലോമസ് ക്യാൻ അബ്സോർബ് ഫോസ്ഫേറ്റ് ഫ്രം സോയിൽ ആൻഡ് ട്രാൻസ്ഫർ ഇറ്റ് ഇൻ ടു പ്ലാൻറ്റ് റൂട്ട്സ് അപ്പോൾ ഇത്രയാണ് ബയോ ഫെർട്ടിലൈസർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ മൈക്രോബ്സിനെ പറ്റി പറയുന്നത് ഈ രീതിയിൽ പിന്നെ കീടനാശിനികളുടെ അളവ് കുറച്ചിട്ടും ഒപ്പം തന്നെ മൈക്രോബുകളെ യൂസ് ചെയ്തുകൊണ്ടും അത് കീടനാശിനികളുടെ ഉപയോഗം കുറ കുറച്ചുകൊണ്ട് നമ്മൾ മൈക്രോബ്സിനെ യൂസ് ചെയ്യാണ് പെസ്റ്റ് കൺട്രോളിന് വേണ്ടി അതേപോലെ ഇവിടെ മൈക്രോബ്സിനെ യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ വളങ്ങളുടെ ഉപയോഗവും കുറഞ്ഞു ഈ രീതിയിൽ മിനിമം രാസവളങ്ങളും മിനിമം കീടനാശിനികളും ഉപയോഗിച്ചുള്ള കൃഷി രീതിക്ക് പറയുന്ന പേരാണ് ഓർഗാനിക് ഫാമിംഗ് അപ്പോൾ ഓർഗാനിക് ഫാമിങ്ങിൽ നമുക്ക് മൈക്രോബ്സിൻ്റെ സപ്പോർട്ട് വളരെ അത്യാവശ്യമാണ് കാരണം ഓർഗാനിക് ഫാമിങ്ങിൽ നമ്മൾ പെസ്റ്റിസൈഡ്സിനെ പരമാവധി കുറക്കും അതിന് വേണ്ടി നമ്മൾ ബാസിലസ് തുറിഞ്ചിയൻസിസ് അങ്ങനത്തെ പെസ്റ്റ് കൺട്രോൾ ഏജൻസിനെ യൂസ് ചെയ്യും അതേപോലെ ഓർഗാനിക് ഫാമിങ്ങിൽ നമ്മൾ പിന്നെ വളങ്ങൾ കെമിക്കൽ ഫെർട്ടിലൈസറും പരമാവധി കുറക്കും അങ്ങനത്തെ കേസിൽ മണ്ണിൻ്റെ യൂട്ടിലി ന്യൂട്രി ന്യൂട്രിയൻ ഡെബിലിറ്റി കൂട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ നൈട്രജൻ ഫിക്സിങ് ബാക്ടീരിയയെയും ഫംഗസുകളെയും സൈനോ ബാക്ടീരിയൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യും ഇങ്ങനെയുള്ള പ്രാക്ടീസ് ഓഫ് അഗ്രികൾച്ചർ എന്ന് പറയുന്ന പേരാണ് ഓർഗാനിക് ഫാമിങ് അപ്പോൾ ഇത്രയാണ് മൈക്രോബ്സ് ഇൻ ഹ്യൂമൻ വെൽഫെയർ എന്ന് പറഞ്ഞ ചാപ്റ്ററിൽ